真章吧，师弟，您先去救人，我来对付他。师兄，此人武功极高，你要小心。世外之人一心追求什么天道长生，此人内力雄厚，且全然不善武技，又不善于搏击，又怎能是老夫的对手？哼，师兄，贼人猖狂，咱们一起上。两位世外高人是否已经练就了金刚不坏之躯呢？所有弟子全部离开这里，走，把他抓起来，走，快！
mercy.是相求，叫。眼下，师傅尸骨未寒，弟子想下山，为师傅采办一些香火，为师傅祭奠，还望师叔成全。好，那你去吧，速速归来。谢师叔。有办法了。汉朝的时候，皇宫的百粮店曾经遭到雷击，引起了火灾。有一个方士想出了一个避雷之法，他做了一块鱼尾状的铜瓦，放在屋顶，引入铜线，引到地下。这样的话，就可以把雷电引到地底，之后再有雷电袭击，就不会击毁宫殿，引起火灾了。对呀、啊，铜铁比人更容易吸引雷电。太阳姐姐真是博学多才。这个故事，我是听孟东说的。既然已经知道原理了，我们现在就可以坐避雷车了。避雷车？嗯太阳，你要的齿轮。再把避雷针拿过来。哦，好。来，拿上。谢谢。你瞧你累的。
，那里不能去啊，太危险了。前些年去的人没有一个能回来的。那就算了吧，反正也不是很远，我们自己过去吧。这，老伯，我们自己去就好了，不能让兄弟们白跑一趟。这些银两，拿去请兄弟们喝茶。不用啊，我们自己来吧。大家一定要注意，等一会儿我们进去以后要躲在伞下面。我在伞顶接了铜线，不出意外的话会把雷电引到地下，所以我们在下面会很安全。不过出了这个车子，就不知道会怎么样了。师叔。师叔，我回来了。好，好了，我们试一下吧。嗯，试一下。哎，你们都看着我是什么意思啊？好吧，又是我喽。那就让我这个肉盾。来试一下吧，来停下！是这里了，图里标注的地点。前辈，确定吗？看，这块石碑，是否跟图上描述的一样？这推背图的下部就坐落于这巨石之上，小心！莫非这推背图的下部就坐落于这巨石之上？小心！
是谁，为什么跟着我们？要不是你们造出这避雷车，引走了雷电，我还进不来呢。现在你们就作茧自缚吧。东明前辈，我刚才已经注意过了，每一次闪电都是有规律的。书使者，果然是。就算让你们知道我是谁，那又如何？反正你们今天都得死，那就让你们尝尝灭世之火。必须，快投推背图。原来拥有雷电之力的人就是你啊！那杀死冲玄的人，也是你喽？不错，杀死冲玄的人就
在在啊，你去吧，这里交给我了。这没事吧？太岁，太岁，来，现在感觉如何？地灵子亦无大碍，多谢师叔。太岁身体可好？还是有些虚弱。此地不宜久留，大家先跟我回避游峰，我们从长计议您怎么受伤了？是谁伤的你？小伤而已，不用大惊小怪。你为何不留在鼓吹台啊？你们出宫以后一去不返，一直没有消息传回来，弟子实在放心不下，所以，此事说来话长。现在大家都有伤在身，先行疗伤吧。怀璧其罪呀、啊！不知道当年师祖有没有算到此劫。藏其用，悉知深深。白云高卧，事无知音。不知道师祖的伤怎么样了？对啊。哎，真是可惜，没想到这次还是让他给跑了。你放心吧，东明前辈已经前去追击了。那两个家伙受了伤，走不远的。而且北书使者的身份已经暴露，跑得了和尚跑不了庙。这一次，我们一定会抓到他的。太岁，哎，师祖，你的伤好了？已经没有什么大碍了。来，坐下，师祖帮你疗伤。哎呀，不用了，我这点小伤算什么呀？早都好了。师傅有要事商量，你暂且在门口等候。好。
不管陆范是谁救走的，季雨的秘密恐怕已经保不住了。我们参详了这么久都没有想明白，他们拿到季雨有什么用呢？你竟然想过啊？失敬啊，失敬！大刘，好了，王爷面前收敛点。不怕一万，就怕万一。万一北叔国内有能人异士，真的悟出了季雨的奥秘，找到了推背图。那就大势俱矣。卑职有一个不成熟的想法，不知当讲不当讲。说，既然我们没办法参透这个寄语，为什么不让碧游宫的人帮忙协助呢？他们本来就是袁天罡和李淳风两位前辈的后人，这寄语本就是这二位所留。既然我们参不透，说不定他们可以。开阳所言甚有道理。东明，你明天就去鼓吹台，请帝灵子和玄玄子。帮助参详寄语，务必要赶在陆范前面，找出推背图。遵命。两膀轻松，头顶悬；腰轴转动，运丹田；气通两肋，肝脾健；力发张门，四涌泉。徒儿记住，出这招的时候是腰部发力，而不是臂发力。圣旨到。赵太岁接旨。哎，师傅，这是……快快接旨！哦，赵太岁接旨。奉天承运，皇帝诏曰：门下古者立亡国，所以为京师；封诸子，所以尊宗庙。朕养英眷幼，训治治平，受针简于大萧。起先源于碎骨，圣遗交举，洪瑞洽真，方寻群心，以见藩士。皇兄太岁，已于民间，今既寻回，朕无胜之喜。特进谏孝太尉兼侍中，中军节度，晋封亲王，加十一千户，实施封四百户。有司择日备礼册命，接旨。这就完了吧，太岁，接旨。哦，皇上万岁万岁万万岁！恭喜王爷认祖归宗，还请王爷随下官进宫觐见皇上太后谢恩。哎呀，不必了不必了，既然都是自家兄弟了，干嘛还要在乎那么多繁文缛节呀、啊？你就跟皇上说，我这儿有很多贼人要抓，等我忙完之后，我再回皇宫看他，好不好？<笑>呃，那好吧，下官。先告辞了，有空再请你喝酒。回去吧，啊，慢走啊。告辞，慢走。哎，紫袍哎，师傅，你好久没新衣服了，要不这套衣服我就送你吧。哎，瞎说，这是皇上御赐之物，赶紧去换上吧。哦，走，嗯。某些人要眼睁睁地看着自己的闺女出嫁了，你说可惜不可惜？怎么的？你敢瞪本王？我打！你敢
！啊！救命！你说是打死你我！杜明前辈，杜明前辈，站住！你可是是朝廷俸禄的，他要打本王，你可不能不管啊！站住！曹将军，曹将军，邓明前来是奉皇上谕旨，有要事与你相谈。什么要事？啊！比我大自个儿，自家姑爷还重要。重要。诸位，这就是铜牌上所撰写的文字。我参详了很久，始终不解其意。你二位是必幽宫的人，想必应该明白原理二位大师留下的这个。你听懂了吗？不明白。从这个字谜来看，河图排出的就是方位，那洛书排出的就是时间了。时间？什么时间啊？难不成我们找这个推背图还要选一个良辰吉日吗？不学无术。这个时间方位啊，是古人用来寻找地方的一种方式。要知道，这沧海桑田，世间万物都会发生变化，但唯独不变的，就是东西南北中，日出日落和春夏秋冬二十四节气每日的时间。若是照此方法，别说是我们，即便是数百年，乃至于千年以后的人，也会精确的找到它。哦，原来如此。那这么说，这东西能找着？不对呀、啊，还缺了最重要的一点。师傅还缺什么呀？基点。没有了基点，我们如何确定它是哪里的时间，从哪里开始的方位？影差一寸，谬之千里，北极所在，高低不同。没有基点，这一切都是空谈呐、啊。啊！搞了半天，还得继续查下去啊。我知道基点是哪儿了，啊？哦，洛城。洛城，何出图，洛出书，圣人则知。何图洛书，都出自洛城。这个谜用何图洛书来藏匿谜底，那基点一定在洛城。不错，在唐朝的时候，洛城是唐朝的东都，高宗、太宗还有武后都长期居住在那里，想必这推背图一定会藏在这个地方。若果真如此，那我们不如立刻前往洛城。搞定，那我去备马车，出发乱城。这。传闻道祖老子曾在此山修炼，故名老君山。唐太宗李世民还命大将军尉迟敬德在此修了一座老君庙，以铁鼎著称，故而老君山又叫做铁鼎老君庙。唐代时候，李世民命尉迟敬德在此修庙，有点意思啊。如果是这样的话，这推背图一定就藏在这里。老夫虽未来过这老君山，但是也有所耳闻。俗话说，南有武当金鼎，北有老君铁鼎，想必都是道家祖师之地，这里必有奥秘。袁天罡和李淳风两位老前辈。
，是唐太宗最器重的方式。在修建老君庙的时候，二人虽未参加，但一定有所指点。推背图藏在这里，也不算意外。好吧，把马匹安顿好，我们就上山。嗯。山清水秀，仿佛世外桃源。只是这亭阁和其中的游客，真是煞了此间的野趣。嗯。尹光先生，你既然这么喜欢此处，不如辞去北斗司的职务，然后直桑砍桥，在此颐养天年。岂不是件快事？<笑>你还没死啊？死？恐怕你死了，我也不会死。<笑>我或许没其他什么本事，但是比命硬，我还是比你强的。黄口小儿，竟敢口出狂言，恐怕你的骨头没有这么。是你的陷阱，不是吗？两位很意外吧？你以为我刚刚来到洛城干什么去了？我是去和洞明沟通消息去。虽然不知道你还活着，但陆范，狼子野心，我们怎能不防着？所以洞明和开阳假意留在梁京，实则化名为暗，悄悄潜到洛城。我们隐在暗处，让尹光当诱饵，来钓住陆范。没想到，却钓出你这只死去的大鱼。陆范，你杀我好友冲玄，杀我师兄地藏，这血海深仇，今天我要跟你做个了断。哼，还不动手？天龟子前辈，事到如今你还看不清楚吗？他是地藏，人人都认为已经死去的地藏。地藏，我师兄地藏，怎么可能？当时我就怀疑过这个人的身份。天龟子前辈，你还记得冲玄道长临死之前给你留下来的线索吗？我听玄玄子说，你们有一桩案子涉及到了我碧游峰。是否涉及碧游峰，我等不敢妄言。但冲玄做了一个手诀，据吕大侠所言，此手诀乃贵门武功心法，所以我等特意上山求教。这是我折龙心法手诀。那个时候我就觉得有点不对。明明地藏才是掌门，就算冲玄与你交好，没有必要跳过一个掌门而求救一个长老吧？推背图的秘密保管了那么多年，从无外人知道。
，现在却突然有人打起推背图的主意，这是不是不合情理？还有，推背图的秘密是何等重大，但是陆犯。你一开口就道明来历，四处抢夺，恐怕别人不知道你是为了推背图而来。在白马寺方丈未死，你泄露机密，不管不顾，扬长而去，难道你就不怕被别人知道吗？这又是一个不合情理。事出反常，必为妖。于是我有一个非常大胆的假设：有这么一个人，他熟知推背图的秘密，特意制造一场事端，为的就是得其四块铜牌，从而找到推背图。在地狱谷，我们刚刚找到铜牌寄语的时候，这些人却突然出现了。这之前的种种，足可以证明这是此人的打草惊蛇之计。那么，这个人又是谁呢？当时我依旧猜不到，后来地藏死去，天龟子前辈和地灵子来到鼓吹台。当天晚上我就问过鼓吹台的值班小吏，地灵子那天晚上是大鱼大肉，甚至喝了一壶酒。曾经在地狱谷肯为仙师亲自上山祭拜的人，怎么会做出如此不公之举？还有，当时我们前往地狱谷。陆犯的出现也是非常奇怪。当时我们时间很紧，就算有人知道，也没有时间送出去。但是陆犯先生却准确的找到了我们，这岂不是很稀奇？天龟子前辈，你还记得有什么人曾经离开过吗？师叔，弟子还有一事相求，讲。眼下，师傅尸骨未寒，弟子想下山，为师傅采办一些香火，为师傅祭奠，还望师叔成全。好，那你去吧，速速归来。谢师叔。他，只有地灵子才能准确的把消息送出去。陆犯背后之人，就是地灵子。不过我错了，眼看陆犯受众人围攻，即将落败之时，地藏先生安。想到，我之前的想法都是错的。幕后之人，应该就是这位会使用雷电的先生吧？那么，这位先生又是谁呢？我左思右想，突然间发现自己漏掉了一个非常重要的人物。他不仅有能力，也有机会做这件事情，但是他偏偏拥有一个非常固执的师弟。不肯交出由他保管的铜牌，于是他就上演了一出为师弟而死的苦肉计。在临死之前，奉劝师弟归顺朝廷，替朝廷找出推背图。我说的没错吧，地藏先生？简单呐、啊，老夫低估了你们北斗司的能力。我如此缜密的安排，竟然全都被你猜对了。不过那又如何呢？就算你猜对了我的身份，你又能把老夫怎么样？
如今汲取雷电的天王已破，我手上的这个雷神杖就是天下无敌，你们奈何不了我。师伯祖，你真的是狼眼昏花了，眼神都不好使了，这么点小伎俩就把你给唬住了？你胡说什么？难道这一切？师伯祖，你不但狼眼昏花，连脑子都不够灵活了。地藏先生，我方才所说的一切你忽略了一点，我当时又不在现场，那么我又是怎么看到的呢？大理寺平氏斗城见过地藏先生。虽然我当时也不在场，但是北斗司的诸位已经把一切都告诉我了。那他是？北斗司副防御使尹光见过地藏先生。地灵子在哪儿？在来老君山之前，我们就已经把他拿下。你们通通都得死，给我徒儿陪葬！他们说的是真的吗？真的是你杀了冲玄前辈？你以为我想这样吗？这不都是你们逼的吗？当年五代乱世的时候，江山无主，正是我辈搅动风云、夺取天下的大好时机。若是你们能跟我同心同德，助我一臂之力，拿出推背图，预知天下事的时候，现在又岂会是昭示小儿的天下？天纵良机。就被你们这些无名之辈给错过了，师兄。现在天下太平，已经不复当年乱世。你说的没错，欲谋天下必得乱世。现如今天下太平，我又怎能得天下？可是只要拿到推背图。北叔和东来他们就会来相助，到那个时候，你还怕天下不乱吗？师兄，你如今已百岁高龄，你何必醉心于功业？就算你得到天下，你又无子嗣，有何意义？师弟，你有所不知吧？折龙心法虽然是武功绝学，难以练成。你真的以为这天下只有你天龟子一人练成了吗？早在十年前，老夫就已经开悟，练成了折龙心法，寿元大增，返老还童。<笑>想到吧，天龟子师弟，我居然练成了折龙心法，寿元大增，我怎能在山中枯坐等？
大人小心！哎，司令。奴犯还不束手就擒！大笨鼠没有投降的勇士，有本事来吧！别追了，你有伤在身，不是他对手。
，你让我看一看，让我看一看，快让我看一看，我求求你，求求你，求求你，求求你，让我看看，啊，求求你了。让我看一看。狄总，你真以为推背图在老君山吗？你所见的地理因子是假的，荧光是假的。推背图在老君庙的消息，当然也是假的。假的。假的，推背图是假的，长生不老是假的，天下无敌也是假的，推背图是假的，长生不老是假的，哎，假的假的都是假的，长生不老是假的。推背图是假的，都是假的，<笑>都是假的。长生不老是假的，推背图也是假的，都是假的。